కరోనాలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టైంలో ఈ అడావుల్లో ఉన్నాం కదా ఈ అడావుల్లో ఉన్న మేము ఆ టైంలో ఆయన వచ్చేస్తే ఏమైపోతాం మన నిరీక్షణ ఎప్పుడు ఆయన రావడమా నేను పోవడం ఉండాలి తప్ప ఇవన్నీ చూసుకుంటూ కూర్చుంటే పప్పు రుబ్బినట్టు ఉంటుంది వ్యవహారం ఆవిడ అదే చేస్తుందట ఎవరు సీరియస్గా రుబ్బేస్తుందట ఎవరు మరొక ఆవిడ ఉందట ఎవరు ఆవిడ పప్పు రుబ్బుతుంది ఆమె ఆమె విజన్ వేరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే పప్పు రుబ్బుతున్న అత్త కోళ్ళ తప్పిపోయింది ఎవరు అత్తగారు కదా సీనియర్ అంతే అలాగే ఏడుస్తుంది ఆవిడ చిప్పి ఆవిడ తిప్పుతుంది అలా తిప్పుతూ ఉంటే చూడండి ఎలా అవుతుందో ఆవిడ ఎవరి కొరకు పప్పు రుబ్బుతుంది వాళ్ళ యజమాని కొరకు కుటుంబం కొరకు సీరియస్గా గారెలు వేయాలా పొంగడాలు వేయాలని తిప్పేస్తుంది ఆవిడ ఈవిడే తిప్పుతుంది ఎవరు కోడవు కానీ ఈవిడ చూడండి ఆ పనిలో ఉన్న మీ హృదయం ఎక్కడుంది ఎన్నో జరిగిపోతాయి చుట్టూ ఎన్నో జరుగుతాయి ఎన్నో వస్తాయి పోతాయి నా హృదయ స్పందన నా నిరీక్షణ ఇప్పుడు నా నిరీక్షణ ఎక్కడ ఉండాలి ఆయన వస్తాడు ఆయన వస్తాడు అని బతుకు నా నిరీక్షణ అది పప్పు రుబ్బుతూ ఉండిపోతే ఏమవుద్ది పప్పు పప్పే ఇంకా పప్పు రుబ్బుతూ ఉండిపోయారట అలా ఉండొచ్చా అలా ఉండకూడదు యజమాని ఉన్నాడు దాసులు ఉన్నారు యజమాని ఎప్పుడో వస్తాడు అన్నాడట హాత్తుగా వచ్చాడట ఏం చేసాడు ఇక్కడ స్నానం చేయలేదు అన్నం పెట్టట్లేదు ఏమి చేయట్లేదు ఏమి చేయడు సర్టిఫికేట్ నరికేండి అంటాడు ఇదే కఠినాత్మమైన పదం ఉండాలి కఠినమైన పదం నరికేండి ఆ సెట్ దాసిండి అన్నట్టు తలకాయలు నరికేస్తున్నారు మృగాలకి ఇసిరేస్తున్నారు రోజు రోజుకి శిరసాల పాలు చేస్తున్నారు కళ్ళ ముందు క్రైస్తవులైన వారిని చంపేస్తున్నారు ఇవి చూసి మీరు కంగారు అయిపోకండి దొరకాల్సిన దొరకట్లేదని రావాల్సిన సౌక్యం మీకు ఉండట్లేదని వీటిని చూసి మీరు టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా టెన్షన్ అయిపోయే మన పితరులు అందరూ ఏమైపోయారు చచ్చిపోయారు ఎప్పుడు సంగమా మీరు అలా చేయకండి అంటున్నారు ఈ రోజు బతుకున్నామంటే నువ్వు బాగాలేదా నేను బాగాలేదా ఒకరికొకరు హెచ్చరించుకొని క్రీస్తులు మన పాలువారేమై ఉన్నామా లేదని జాగ్రత్త చేసుకోవడానికి బదులు మనం చేస్తున్న పని ఏంటి ఇలా అంటే బాధ వచ్చేసింది ఏంటి ఆ బా బా మనం చేసే పని ఏంటి చెప్పండి టెస్ట్ చేయించుకున్నా బ్రదరు అజ్జ ఆయన తర్వాత చేయించుకుందాం అండి మనం చెయ్యాల్సింది హెచ్చరించుకోవాల్సింది అని చెప్పండి నేడనే సమయం ఉండగానే నేను అలా ఉన్నానా లేదా అరే రోజు రోజుకి పరిస్థితులు ఇలా మారిపోతున్నాయి ఈ రోజు ఉండొచ్చు రేపు ఉండకపోవచ్చు పోయే నేను సిద్ధమైపోయిన ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఎలా ఉన్నానో ఎప్పటికప్పుడే ఎదుటోడైనా నన్ను గద్దించాలి నేనైనా వాడిని గద్దించాలి గమ్మత్తు ఏంటంటే మనల్ని ఎవడైనా గద్దిస్తే మనం నచ్చుతాం అందుకే మనం ఇందులో పాలు వారే ఉండం క్రీస్తులో పాలు వారేమై ఉండం బుర్రద్రీడ వ్యవహారం ఏంటంటే నువ్వా మాకు చెప్పొచ్చింది అంటావు ఇక్కడ చెప్పరు అప్పుడు చెప్తారు ఎక్కడ చెప్పండి అందరి అడ్రస్ అదిలో ఉంది నరకు అక్కడ చెప్తారు అక్కడ వద్దన్న ఏం చెప్తారు చెప్పిన చెవులే కదా గట్టిగా సరే నీవును మావలే వాడికి బాస పనికి మాని కూడా వెయ్యిపోయావా బ్రదర్ ఎన్ని గంటల క్లాస్ ఉన్నావు కదా గద్దింపుడు సేకరించలేని వాడు నేను చెప్తున్నాను వాడి నరకానికి పాత్రుడు నీలో ఇది బాగాలేదు అన్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఖచ్చితంగా సరి చేసుకుంటాను బాగాలేదా ఈ రెఫరెన్స్ చూడు అన్నవారు నేను ఏమనలే ఎంత విడ్డూరమైన మాట అంటే మేఘం కింద నడిచారట అరణ్యములో పాలు పొంపులు పొందారట బండలో నీళ్లు తాగారట చక్కటి మోసే నాయకత్వంలో నడిచారట అయినా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయారట ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయారట మోసే నాయకత్వంలోనే ఇంతలా జరిగితే సీరియస్ తీసుకుంటే దేవుడు ఇప్పుడు క్రీస్తు నాయకత్వంలో నడిచి ఆయన బండలో ఆ రోజు వారు ఆత్మీయంగా తాగితే ఏకంగా ఆయన జీవజలాలు నేరుగా మనం అందుకుంటూ ఆ రోజు మేఘం కింద వారు ఎర్ర సముద్రంలో బాప్తిసాలు తీసుకుంటే మనం నేరుగా నీటి బాప్తిసాలు తీసుకుని ఆత్మను పొందుకోవడానికి అర్హత సాధించి క్రీస్తుకు మాటిచ్చి కూడా మనం మాట తప్పితే వాళ్ళనే నరికేసినప్పుడు మన నదులు తడజెత్తాం జరిగిన విషయాలు కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నప్పుడు మనం బ్రతుకులను సిద్ధం చేసుకోవాలన్న బాధ్యత మనకు లేకుండా వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే తినేసి ఎగిరేయాలనుకున్నారట మనం చేసింది ఏంటి చెప్పండి కరోనాలో కూర్చొని సేమియా కాసుకోవాలి ఎండి చేపలు గులు చెట్టుకోవాలి ఇది కంగారు మన అందరం ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో నేను చెప్తున్నాను దేవునికి ఇష్టమైట్టుగా వ్యవహరించకపోతే మనం చేసేది ఏంటి చెప్పినా ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారం చేస్తున్నాం అన్న సంగతి మర్చిపోకూడదు ఏం చేస్తున్నాం ఇంటికాడ కూర్చుని కాలయాపన తస్తాం ఆ టీవీల ముందు పడిపోయి తస్తాం ఆ సెల్ ఫోన్లో పట్టుకుని చచ్చిపోతాం సోదుకోలు పెట్టుకుని నేను చెప్తున్నాను చచ్చిపోతాను ఒకరోజు 
ఈ బాధ్యత మనకు లేకపోతే మరణ కోసం ప్రపంచం అంతా ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పటికీ మన కల్లోలం ఆపి మన కంగారు మన ఆతృత నిరీక్షణకు రెడీ అవడం మానేసి ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుండిపోయామంటే అసలు మనం క్రైస్తవం అన్న ప్రశ్న కూడా మనకు రావాలి మనం కూడా ఆయన వలే ఆయన అడుగు జాల్లో నడిచిపోతూ ఆ విశ్రాంతిలోనికి నిశ్చత్వంలోనికి మనం వెళ్ళడానికి నేడనే దినం ఇంకా ఎదురు చూస్తూనే ఉంది గ్రహించిన వాడు ధన్యుడు గ్రహించిన వాడు ఇంకా క్రైస్తవుడు విశ్రయుడు అనుకున్న భ్రమలో ఉన్న అన్యుడు జరా జాగ్రత్త ప్రార్థన చేసుకుంటాం